Good evening. Hello, hello. I don't know why she said goodbye when I say hello. Hello, hello. I don't know why she said goodbye when I say hello. Good evening, teacher. Hi. Good evening, guys. How are you tonight? Evening. Well. Doing well? Doing well? Just well? What about great? Awesome. Okay. Let's see. Janet, good evening. Good evening. How's it going? Mm. Good evening, everybody. The sayings of the time, yeah. use work. Just work, okay. So you say, same old, same old. Really quick, same old, same old. Same old. Really quick, same old, same old. Same old, same old. Faster, same old, same old. Same old. Sorry, same teacher, old. what does it mean? What does it same mean? Old. This is... Yeah? A common phrase, a common American phrase to say lo mismo de todos los días. Right? Same old. And it's not, it's not negative. It's not negative, okay? It's just a saying among Americans. I'm like, ah, oh, same old, same old. Okay. Okay, thank you. Eso se ocupa como cuando no quieres hablar mucho. Es, ah, same old, same old. <laughs> Sí, ya ha pasado, ¿no? Es una cosa. Es una cosa diferente día, eso. Eh, ok. Good. Hey, Noé. Hi, teacher. Hi, hi good everybody. Evening. Good evening. Good okay. evening. Always say hi. Ok. Good. Today, what's on the schedule for today? Yesterday we talked about comparisons with adjectives. Do you still have yes. any questions? Any questions with comparisons, comparatives and superlatives? Are you sure? Okay. Yeah. El clima de El Salvador es más helado que el de Brasil. The weather of the El Salvador. Wait, let's do something. More. Vamos a hacer algo. Levánteme la mano. ¿Quién está en el celular? Nadie? Ok. Uh, Marilyn, ¿puede, ¿podría escribir en el chat? ¿O se le dificultaría? Bueno, vamos a ver. Si sí se le dificultaría. Va. Háganlo en su cuadro entonces. No a diable, ¿ok? Yo voy a darle ejemplo, ustedes lo escriben y luego vamos a ver quién lo escribió bien. Si puedes escribir en el chat, hazlo en el chat, ¿ok? Dije. Cualquiera de las dos opciones, que en Brasil o que el de Brasil. Me 
escucho mucho tecleo ahí, ahí con un celular. <risa> el traductor, el traductor. Huh. Ya, vamos a revisar, vamos a ver. Creo que con esas dos es suficiente, vamos a ver. A ver quién me... Hey, good, Nuria. Salvador's weather. Casi, casi. Think about it, Nuria. Do it again, do it again, Nuria. Still have time. So maybe I don't understand in WhatsApp or No, chat. on the chat, on the oh. Zoom chat, on the Zoom chat. Well, okay, okay. si lo en el chat de WhatsApp, it's okay, it's okay. Well, copy. Ajá, okay. pega, pega, pega acá. Copy and paste it here. Para que lo ocupemos en la clase. Let's see, let's see. Come on, guys, type it. Juan, creo que se nos acaba de unir. Hay dos oraciones en español en el chat de Zoom que hay que traducirlas ocupando lo que aprendimos ayer. ¿Cuál era? Uh, yo lo escribí en el chat de Zoom. No la ve. No la puede ver. No las pudiste ver, vamos a ver, ahorita las copio y las pego otra vez. Junto con una más. Ok, ahí está de nuevo, Juan. Boris, welcome. Tell me. ¿Hm? Sí, son tres oraciones que tienen que traducir. Vamos a ver, el clima en El Salvador es más frío que en Brasil. O que el de Brasil. Los niños de mi vecina son más limpios que los tuyos. Y la última, lo más importante en la vida es nunca rendirse. Hmm. <laughs> the most important in life is Okay. Good. Un minuto. A todos los alumnos les encantan los retos. Es como, sí, lo tengo que lograr. Very good. Come on, try it. Lástima que no estamos en el salón. Yo suelo llevar sneakers de premio a, a los salones. Ajá. Uh -huh. I'm still thinking why my first statement is or has an, an error. I don't understand why. <laughs> okay, don't worry. Let's take a look. Great job, guys. Okay, si lograron escribirlo, vamos a ver si están en lo cierto o qué pasó. Okay, let's see. Creo que perdí una ahí en el camino. Mm. 
Vamos a ver, voy a copiar de nuevo. Ahí está. Ok, para los que llegaron tarde, same old, same old, quiere decir... Janet. Lo mismo, para los que no quieren hablar mucho. Lo cuando, mismo de siempre. Ajá, cuando, cuando te preguntan, how are you? Eh, o lo te mismo. dicen, ¿cómo va tu día? Eh, same old, same ¿Cuál? old. Lo mismo de siempre, es rápido, es ¿eh? same old, same old. Same old, same old. Ok, vamos a ver. El clima en El Salvador es más frío que en Brasil. Can somebody help me? The weather in El Salvador is more cold than... Uy, perdón. Me he activado los caps. Okay. The weather in El Salvador is more cold, cold than in Brazil. Okay. Ahora, esto se trata de que ustedes aprendan. So, ¿Alguien ve algún error en esta oración? Colder. Uy, perdón. Um, more cool? More cold? Let's see. Colder. Brasil va con Z. Mm -hmm. Hmm. Okay. The weather in El Salvador. Our Nuria estaba diciendo por ahí. Cool. Cool es fresco. Vamos a llegar. Okay. The weather in El Salvador is more cold or more cool than in Brazil. Okay. Vamos, chicos. ¿Qué otra cosa creen que está mal? The adjective. What adjective? Uh, cold? The, 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 yes. So is cold. it cold or cool? Cold there. Okay. So is more colder? Colder. WD. Is colder. Cold. Excellent. That's right. Beatriz, creo. No tengo el video. Uh. Let's see. Uh, okay. There we go. Good. Let's see. Okay, so the weather in El Salvador is colder than in Brazil. Mm -hmm. Sigo traduciendo textualmente. Les decía en cierta ocasión que el inglés es de acuerdo a como yo lo quiero interpretar, ¿no? Mi interpretación de esta oración era esa. El clima en El Salvador es más frío que en Brasil. Okay, ya vieron ese tema. El Salvador's weather is colder than Brazil's. Okay. ¿Quién se acuerda cómo se llama esto? Apóstrofe. Oh. Apóstrofe S, ok. Eh, tenía un nombre. Son los... Posesivo. Exacto. Very good. Oh, okay. Possessive me. nouns. Possessive nouns. Revisen esa, ese es tema. Possessive okay. nouns. So, primera observación, chicos. Okay. Possessive nouns. Google it. Google it. El Salvador's weather is colder than Brazil's. ¿Por qué colder? It's a comparative. Number it's a one, comparative. it's a comparative. Number two, it's a one-syllable adjective. Es un adjetivo de una sola sílaba. La regla dice que solo hay que agregarle ER. ¿Ok? ¿Y esa qué regla es? ¿De la 1 a la 5 qué regla era? The number one. What? Four. What's number one? One-syllable adjectives. Short, Short adjectives. adjectives. You just Four. add ER. Very good. Okay. Next. Los niños de mi vecina son más limpios que los tuyos. Los pollos de mi abuela. Ajá. Uh -huh. Help me. 
Ya puedo aplicar lo que el teacher acaba de decir. The, ne the, the neighbors, children. My neighbors, children. Ajá, alguien decía my por ahí, ajá. My neighbor, children. No se ve, teacher. Sí, ahorita. Y le escribí mal. Excuse me. It's okay, don't worry. Thank you. Siempre díganme. La playa se llama okay. los Que para la playa no invitan. Ok. My <laughs> neighbors. Ajá. <laughs> uh -huh. My neighbors. Children. Children. Excelente. Y resulta que no le van a agregar la S, va. Ajá. Y en el chat todos le agregaron la S. <ríe> My neighbor's children. Porque children es el plural de child. child. Ah. Ok. My neighbor's children. Ajá. Uh, are cleaner. Are, Excelente, Leonora. Are cleaner. Are cleaner. More than yours. Then, no, no, than yours. Okay. Than yours. That's it. <laughs> ¿Por qué ocurre esto? Porque tu cerebro te está diciendo, agregale more, agregale more. El more es el más. No. En comparativos, este es el más. Ok. Ahí está el detalle, joven. <laughs> Al adjetivo le agregas el ER, porque eso significa más. Ok. Cleaner. Better. My neighbor's children are cleaner than yours. Ok. And the next one. Let's move the on. most important in the life is never get up. Ok. The most important in the life is never give up. Give up. Yep. Ok. ¿Alguna corrección, compañeros? Observación. Hay una observación dentro de esta oración que se las he estado repitiendo desde que empezamos las clases el primer día. Me pide ¿Cuál es, teacher? Tú. Tú. Casi, Héctor. Das. Um. The most important in this voice is never give up. Until life. Maybe the yeah. Sería life. the most important in life is never give up. Ok, y aún nos falta algo. Creo que no, no hubiéramos podido eh, darlo. The most important in life is to never give up. The most. The most. ¿Esto es comparativo o superlativo? Superlativo. superlativo. The most important in life Ok. Good. Is to never give up. Ok. Good. Now say, let's, teacher, yeah. yes. could, you, could, you, could you explain us two? why you, ha, you, ha, you wrote two? two? I don't understand why in that statement we have to put two. Two. Ok. Two. Excellent. Nuria. Mm -hmm. Good pronunciation. Ok. Two. This preposition has multiple uses. To, in this context, is to give a purpose, direction. To, never give up. Okay? Lo más importante en la vida es nunca rendirse. Pero en inglés debe de haber un propósito para el verbo to be. Is to never give up. Uno de los usos de, del tú es dar propósito, dirección. 
Ok. Ok, el uso principal de to es que después de to viene un verbo, ¿verdad? Y después de for viene un noun. Ok. Sí. Ok. Ok. So, en mi caso es el, la primera vez que estoy en un curso. ¿Dónde puedo ver los cursos anteriores? Mm. Okay. Menos mal que solo un curso usted. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo sabe? Tanto. <risa> ah, Because buena. in high school. Oh, you went really? to high school. Okay. They use teaching. In the practice. And ah. I think they think And I'm a teacher. You are a teacher? I'm a teacher, really? I'm a teacher, yes, but no for English. Oh, okay. Not, not, But not I a, love it. I'm not an English teacher. 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 I'm not an English But sometimes I um, give some class of English. That's a really? level. Okay, sometimes um, I have to teach English. Teach English in level. Right. In different, in, in 11th different grade. level, but um, okay. a small level. Small level. So, Basic. Okay. Basic level, Basic. that's right. Thank yes. you. You see? Congratulations. Thank you. Okay, good, Rafael. You're speaking English, Rafael. What? You, have, you are speaking English, Rafael, so you can speak too. Plus, plus you, you're my tocayo, so speak English. I am hungry. You see? Good. Okay. And good I am guys. hungry too. We, we are we are all hungry now. I just had dinner before the class. Okay, so any other question? Mm -hmm. No. No. Okay. Bien, vamos a continuar reforzando ese tema luego. Okay. Mañana será nuestro opening, so estudienlo también para que eh, vamos a jugar a retos. Trae una oración preparada en español y en inglés. ¿Sí? Te voy a decir, por ejemplo, Noé. Ok. Tell your sentence to Eleonora. Entonces, Noé le va a decir a Eleonora, um, eres la mujer más hermosa del mundo. Por ejemplo, eh. Eleonora tendrá que traducirlo, ¿eh? Ok. Y todos van a estar ahí como... ¿Ya? So, preparen una hora, una nada más. Es más, hagan una de comparativo y hagan una de superlativo. Español, inglés. ¿Ok? ¿Got it? Got it. Got it. Okay. We can interact. I got it. Ok, let's move on. So, today we have to practice some pronunciation. Let's practice some pronunciation. Okay, please pay attention to the video so we can all understand. And I will meet you, mute you. Just one second. Adjectives to compare to people, places, or things. They are used in sentences. In this class, we'll practice our pronunciation. Listen to the intonation of questions. The audio program. Pronunciation. Questions of choice. Listen to the intonation in questions of choice. Then practice the questions in part A of exercise 3 again. Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Which country is the most interesting, Korea, Brazil, or Greece? Okay, if you noticed the intonation, and I will send you the picture right now, I know. It's, actually, let me stop sharing. Did you notice the pronunciation? It actually changes. So let's do this. Oh. 
Okay, it's on the chat. I just send it to you. So, we have which city is bigger, Bangkok or Beirut? Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Which country is the most interesting? Korea, Brazil, or Greece? And you can continue raising your intonation if you are saying a list of countries in this example. Which country is the most interesting? Korea, Brazil, El Salvador, Guatemala, London, London is not a city, well, a country, or Greece. And then you go down, or Greece. Are you getting it? Hello, hello, are you getting it? Are you following? Yes. Yes. Yes? Yes. 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 So it's just, just intonation. Now here, they are sending us, they are asking us to go to this conversation, remember? Hi, hi guys, in the conversation. Geography quiz in the paper. Okay, go to the geography conversation and practice the intonation. So, for example, there is a question. What's the longest river in the Americas? What's the longest river in the Americas? Okay. The Mississippi. Uh-huh. Which country is the more... Mississippi. So, listen. Which country is more crowded? Monaco or Singapore? Singapore. Monaco or Singapore? Okay. Uh, which South American capital city is the highest, the highest. La Paz, Quito, Quito. or Bogota. Oh, Bogota. So that's the kind of uh, intonation that you're supposed to practice, okay? okay? Let's do this, let's do this really quick in groups, small groups, so we can practice the intonation, okay? Just five minutes and then we come back, okay? okay. Okay, let's go. Mete esa camisa, no, ya la apagué. Or in the platform. No. Oh, okay. Yes. Mike and Wendy. Yes. Mike and yes. Wendy. Mike and oh. Wendy. I'm Mike. Okay. Who? Who more? Mike. Here's a geography quiz in the paper. Which one? With me? Okay. Oh, I love geography. Ask me the question. Sure. First question. Which country is larger than China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? Hmm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the biggest? 
y de Hayes, La Paz, Quito o Bogotá. Well, that's easy. Bogotá is the highest. Okay. Okay, repeat. Bogotá okay. is the highest. Bogotá is the highest. It, 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 no. It's the highest. Ajá. Se está enfocando, si, si no está en se está enfocando en el the. Antes, entonces omite el s. ¿Sí notó? Is the highest. Bogotá is the highest. 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 Very good. Ok. En... Siempre acuérdense, la entonación va hacia arriba en el medio y luego en la última palabra va hacia abajo en las preguntas abiertas. Básicamente sobre eso se trata oh. la lección. What's the longest river in the Americas? Um, and then, which country is more crowded? Monaco or Singapore? Okay, Veronica lo hacía super bien ahí. Okay, good. Do it again, Madeline. Okay. And boys, try it. Okay. Um, I'm Mike. Okay. Here's a geography quiz in the paper. Paper. Oh, I love your geography as the question. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know Canada is larger than China. Okay, next. What's the longer river in the Americas? Mm, I think it's the Mississippi. Here's a hard one. Which country is more crowded? Monaco or Singapore? I am not sure. I think Monaco is crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Good, very good. Okay. <clears throat> Let's see. So the first word we need to uh, correct here. Um, los sonidos finales en cada palabra son importantísimos, ¿verdad? Entonces, la T en la primera palabra que les puse ayer en chat es next. 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 What is? Next. Perfect. Next. Next word. River. 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 Mm, permítanme, Boris. River. River. Ver. River. Ahí. ¿Oís? ¿Dónde hace la diferencia? River. No, river. 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 Ok. River. Siempre que una palabra empieza en inglés con R o R, como quieran decir, eh, la boca va a formar una U. Ok. La lengua va a ir hacia atrás. Y mientras libero la lengua, Voy a pronunciar la r, r, ok, re, 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 <laughs> re, ver, river, river, mm -hmm. river, river, very good, river. ok, sí, ok, here's a hard one, here's a hard one, quiero que hagas eso cuando pronuncias esa palabra, here, here's a hard one, Vamos todos. Here's, Here's a hard one. A hard one. Here's a hard one. Good, Vero. Good, Marilyn. You got it. Okay. Here's a hard one. Here's, Here's a hard one. Here's a hard, Here's a hard one. one. Empezamos despacio. Here's a hard one. 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 Good. Y eventualmente le vamos agregando velocidad. Here's a hard one. Here's a hard one. Here's a hard one. Here's a hard one. Got it. Ya la agarraron. Here's a hard one. <laughs> Ahora, cuando estamos nerviosos, omitimos palabras. Ahí decían crowded, <laughs> sin decir more crowded. Crowded. More crowded. Okay. Crowded. 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 Una vez más. Crowded. 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 Bien. Pronunciación tal cual. Ahí está. Crowded. Crowded. Perfect. 
extra igual, red. Igual fue el tema de ayer. Tu cerebro se va a matar y va a hacer hasta lo imposible por leer las letras tal cual. Por eso, si te escribo la pronunciación, la lees tal cual. Ya no hay claro. problema. <ríe> so, ok, hay que luchar con eso. Entonces, último recurso. Si yo te estoy repitiendo una palabra, escribirla tal cual tú la escuchas. Eso fue lo que dice. Crowded. ¿Ves? Crowded. <ríe> Good. <ríe> You got it. Ahora, ojo, eh, cuidado. Hay que ocupar varios colores. Les sugeriría comprar un lapicero, yeah. no lo no tengo en la mano, de cuatro minas. ¿Ya? Y, y cuando, ajá, cabal, el rojo es pronunciación nada más. Se lo escribís mm -hmm. abajo para que no se te olvide, no se te olvide que eso no es escritura, eso es pronunciación. ¿Ok? okay. Good. Okay. Try it again. One more time. I'll be okay. right back. I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American uh, capital city is the highest? La Paz, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Ahora Vanessa con, con Salomón. Okay. Okay, Vanessa. Here's a geography quiz in the paper. Oh, I love geography. Ask me the questions. Sure. First question. Which country is larger, China or Canada? I know. Canada is larger than China. Okay, next. What's the largest river in the Americas? Mm, I think it's the Mississippi. Here's her one. Which country is crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? La Paz, Quito or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay. Good, okay, let's see. Okay, on the chat, you have the words. The first word is geography. Geography. Bien, la manera adecuada de aprender la pronunciación es no darle velocidad. O sea, yo leo despacio, articulo, y cuando quiero aprenderme una palabra, la ando en la cabeza todo el día y la pronuncio al principio suave, despacio, me enfoco en una cosa. ¿Dónde está el estrés? Ok, so, it's geography. ¿Dónde está el estrés ahí? Geography. Carla, Carla, ¿cómo fue? In the, bloody, very good. In the O, by itself, geography. Geography. Yeah. Ok, yes, G, G. Ok, eh, la lección de ayer, ¿verdad? Tu cerebro... Va a luchar y luchar por leer como está acostumbrado a leer. Geography, te va a decir. Geography. <ríe> ok. Entonces, lucha con tu cerebro. Geography. Geography. Ya no leas, solo escuché y repetí. Ok. La siguiente. Este es un claro ejemplo. Decían por ahí, larger. O larger. 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 Mm -hmm. Very good. Lo mismo con la siguiente, no es longest, longest. Longest, longest. There you go. Here's a hard one. Here's a hard one. Te comiste la, la de, creo. Here's a hard one. Okay. Here's mm -hmm. a hard one. There you go. Here's a hard one. A ver, Carla, here's a hard one. Here. Okay, cerrar los ojos, Carla. Look, here's a hard one. Here's a hard one. Better. Ahí está. Se le voy agregando velocidad y más fácil. Ok. La siguiente. Lo repito, ¿no? Le dirías South American. Y es South, 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 South. Sopla con la lengua. South. South. Pero despacio. South, 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 South. American, South American. American. 
Cada, Cada vez que veas una TH al final de una palabra es una Z. Al principio okay. es una Z, pero no soplas. The, the. Ok. Both. Okay. Both. Ok. Thunder. Oí. Thunder, sometimes. A veces sí sopla, ¿verdad? Thunder. Ok. Thorn. 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 Espina. Thorn. Ok. South. South American. South. Ok. American. Good. Bien. Bueno, vamos de regreso, creo, ¿no? Let's go back. Okay, I think we're back. Oh, everybody's coming back. Bien, alguien tiene una pregunta con este tema. Just waiting. 10, 9, 8, 7, 8. Questions, Any questions. Any practice? You need practice, ok, pero sobre qué, de qué trataba el tema? About um, adjective, superlatives and... Ok, pero eso es gramática. No, con esto del videíto, la pronunciación que estábamos haciendo, ¿qué tipo de preguntas eran esas? Compara. Mm -mm. Compara, sí. Sí, es donde se estaban comparando, ¿no? Pero te estaban dando qué en las preguntas. Decía, which of these countries... Opciones. Opciones, yes. Decía el tema, questions of choice. Questions of choice. Ok. Y es que, si lo notaron, repito, decía, which of these countries is the richest? Which of these countries is the richest? The United States of America, Europe, or El Salvador? Sí. El Salvador. Sí, Janet. <laughs> Ajá, pero el punto es la entonación. Introducís, el, introducís la pregunta, o sea, lo que querés saber de la pregunta, hacia abajo, luego los países que van en medio es up, up, y el último sería hacia abajo. Janet. Yes. No, vi que estaba levantando la mano. No, 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 no. I was making the... Oh, the waves. Yeah. Okay, you were, you were mimicking, mimicking the waves. That's a sell technique. That's a seller's technique. Es una, una técnica de ventas, ¿verdad? Sí, Janet, ya les... Really? ¿Le parece, ¿Le parece el producto? Me parece yeah. un bonito el producto, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? Super. ¿Cuánto va a querer? ¿Dos? ¿Dos? Ok. Sí. Okay. Okay. <laughs> yeah, okay, good. Good. No questions. Okay. Let's practice. Can somebody give me another example? Another example of a question of choice. Think. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer cada vez que vemos un tema gramatical y es ubicarnos en el español. Okay. Can somebody translate that question? Which country is the richest? The United States? Um, how did I say Europe? No, China, let's say United States, China, or El Salvador. <laughs> What's the meaning in Spanish? Come on. ¿Qué país es el más rico? China. ¿Qué país o cuál país es el más rico? Uh -huh. Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos China, China, China o El Salvador. El Salvador. So you have three options. Make a question. Make a question following the same pattern. Go ahead. Uh, 
um, which of pets do you prefer? Mm -hmm. Which pet? Um, which pet? You prefer? Mm -hmm. Cat, dogs, or parrot? Okay, good. Cats, dogs, or parrots. Which pet do you prefer? Mm -hmm. I prefer cat. I prefer cats in general. Any cat? Any cat. Black Love cat? It. Black? Um, yes. Wow. So you are, I love cat. I'm a cat lover. Repeat, I'm a cat lover. I'm, I'm a cat lover. <laughs> lover. Lover. I'm a cat lover. Good. Huh? Nuria? Which airplane, airplane is bigger and faster? Hmm. ¿Dónde están las opciones? This one or that one. <laughs> <laughs> okay, good. <laughs> this one or that one. Okay. This one. No. This one or that one. Así sería. This one or, or that, that one. one. Very good. Uh -huh. Juan. Okay, teacher. Which is more in is more difficult than swimming, swimming or uh, mm -hmm. okay, so which sport is more difficult? Swimming, soccer, soccer, or, or pool. <laughs> Is pool a sport? Is pool a sport? Yeah. Yeah, it's a sport, right? Yes. Okay, so what do you think? <laughs> That's one's question. ¿Cómo se dice ajedrez? Oh, chess. chess, chess, good. Okay, which sport is more difficult? Swimming, soccer, or pool? Okay. Not... Uh, for me, is chess. Chess, okay. Chess is more difficult. Then swimming. Then swimming and pool. Okay. Just one more. Um, what um, language is more difficult? English or French? English or French? Which language is more difficult? Hmm? I can use what kind? What kind? Mm, no, not in this no. context. Ese es el punto. Which sirve para preguntar cuál, o sea, entre estas opciones. Mm -hmm. Y esa es la diferencia entre what y which. Ok. Uh -huh. mm -hmm. Which is the most difficult, uh, English? Which is the, which language is the most difficult? English, uh, let's say French or Arabic. Okay, so, te están dando entre varias opciones, entre varias opciones, okay? Entre chino, japonés y coreano. Chinese, <laughs> Japanese, and Korean. Um, Korean. Oh my Chinese, God. Mandarin. Chai. Yeah, Chinese is Mandarin or Cantonese. Cantonese or Mandarin or Chinese. Mandarin, Mandarin is 
It's, it's, it's more difficult. It's more difficult. <laughs> there you go. Thank you. Or is the most difficult? There you go. I like Japanese. Japanese is less. Oh. Is less difficult? Uh -huh. Yes. You heard? Así yes. como comparas de manera negativa. Okay. She is less pretty than. Okay. I am less rich than Juan. Mm. Okay. <clears throat> That's the way you compare it in a negative form. Okay. One more. Mm -hmm. Another example. Um, maybe which video game is most interesting? Um, I'm sorry, I didn't get that. Which the which video game? Video game. Mm -hmm. Is most interesting. Not interesting. Or can you say can you say which video game would you like? Mm. Mm. Actually, yes, but you have to list the video games and list the video games. So which video game would you like? Let's try that. Which video game would you like or prefer? Okay, you have Mario World. Mm -hmm. um, give me another one. Zelda. Zelda, okay. Or um, Tony. Call of Duty. Okay. So you have three options, you see? Which video which video game would you like? Mario World, Zelda, or Call of Duty. Or Call of Duty. Okay. Any questions with this topic? Questions, questions. No? No. Okay, I do have a question. Alguien uh, ha tenido problemas, dificultades con la plataforma para completar los ejercicios. A este punto, alguien me, alguien me decía incluso ayer, no me acuerdo si era de ese grupo, no me acuerdo. Eh, mire, los ejercicios los tenemos que terminar. Había un examen para ahora y yo para el jueves, para el viernes. <risa> Ojo, hay que estar al día con eso para poder estar pendientes y que nos den el certificado de finalización del módulo, ¿ok? ¿Sí? Okay. Los que ya recibimos okay. el, la solicitud, eh, dice que es hasta el 9 máximo para entregar, es decir, entre dos días. ¿Y si no la tenemos completa? El papeleo. ¿El papeleo? Uh -huh. Por la del... Eh... Por la reinscripción para el siguiente uh -huh. módulo. Ahí sí, eso con administración. Ok. Pero creería yo que es el, la fecha límite para entregar los papeles. Y si no se tiene... Sí, es que ellos tienen que decirle cuál sería como el proceso ahí. Okay. Si falta algún documento, si lo pueden enviar así, que lo dudo. Siempre se, se necesita. O si en realidad esa es la fecha límite, vea. Ok. A veces le dicen el 9, pero es el 10. ¿Para qué? We'll ask. <ríe> yes, please. Ok, chicos, bien. Si no hay otra pregunta... ¿Están seguros? Vamos a ver rapidito el tema que vamos a ahondar mañana. ¿Cuál, ¿Cuál es la tarea para mañana al principio de la clase? Una oración. Two sentences. Two sentences. Two sentences. Two sentences. Very good. Two sentences. Two sentences. Ok. In using what? Superlative. Comparative. Comparative. In comparative. In French? In Spanish. In Spanish. In Spanish. In French, no, in sweet, in sweet bread. Okay. <laughs> okay, in, in Spanish and in English, okay? Both. Okay. Good. Okay. No vayan a decir la frase en inglés antes. 
Yeah, okay. para que le traduzcan. No, es lo opuesto. Okay. Really quick. So tomorrow we're going to also study, we're going to study this topic. Pay attention, okay? Pay close attention. Listen and practice. I'm going. Hi, I want you to play the audio program and listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Did you get it? That's right. They are talking about distance and measurements using the question word how. Okay, so basically that's tomorrow's topic. We're going to talk about measurements. How long, how fast, how high, how, how tall, far. How, how far. far. Mm -hmm. Exactly, how much time. Okay, good. So please check the videos, go to the platform and make sure you do complete the, the homeworks, okay? I'll see you tomorrow. Have some sleep, okay? Good night. Okay. Good night. Good night, teacher. Good night, good night everyone. Good night. Bye. Thank you. See you next class, teacher. You too. Okay, good night. Bye bye.